هنا من المقصوره اللي كانت منحوته في الجبل دي هي دي كانت بدايه اساس الدير دي اللي لجا لها الانبا هدرا واختارها عشان يبتدي فيها رحلته مع التنسق والتوحد او التبتل او البعد عن التخلي عن ان هو يتخلى عن الدنيا وجي سكن المغاره دي فابتدوا يتجمعوا زي ما قلنا في قبل كده ان هم وصلوا في القرن العاشر ان بقى في مجموعه من 4000 راهب كانوا بيسكنوا المكان هنا هو وكانوا اقاموا حياه اجتماعيه ما بينهم ان هم الشراكه الدائريه ان هم متعاونين مع بعض في التصنيع في جلب او بيع المنتجات اللي كانوا بيصنعوها هنا هو او تسويقها وجلب الحبوب والفاكهه عشان الطقوس اللازمه زي العنب كان بيجي من جزيره اليفانتين يعني كان في تبادل وتبادل منفعه وحتى في وقت معين ايام اخو صلاح الدين الايوبي تورانشا هجم على منطقه اليفانتين النوبيين اهتموا ب بالدير وكان هنشوف برضو قصص كتيرة عن المواطنة والمشاركة اللي كانوا عايشينها المسلمين مع الاباء الصحراء او رهبان الدير اللي موجود في المنطقة دي المكان ده زي ما احنا شايفينه اصلا كان مقصورة من ايام القدماء المصريين وبعد كده لما تحول المكان لدير ابتدوا الرهبان يعملوا الموتيفات بتاعتهم ويرسموا القديسين على الحيطان وهنا بنشوف الاماكن هنا هو جوه المغاره نفسها بنشوف تفاصيل زي مناظر القديسين والتلاميذ والسقف برضو بنشوف فيه بقايا الوان وموتيفات من العصر المسيحي تمام وفي بقايا من تحت من العصر المصري القديم زي ما احنا شايفين هنا هو الخطوط دي اللي كانوا بيرسموها المصريين القدماء وهم اضافوا عليها في العصر المسيحي الرسومات دي برضه بنلاحظها الناسكين والمتعبدين كانوا بيربطوا شعرهم هنا اهو وهم بيتعبدوا عشان انهم ما يغلبهمش لو اتحركت دماغه شعره الدماغ بتصحيه ضفيره الشعر اللي بتبقى مربوطه في المكان ده عشان تساعده ان هو يسهر ويبقى عنده يقظه ويواصل التعبد والتقرب ويقرا في الاسفار والمواعظ بتاعه الكتاب المقدس فهنا اتحول المكان البديه جزء يعتبر من الكنيسه بس بيؤرخ ان دي كانت اول البدايه البدايه بتاعت الدير كانت المقصوره بتاعه قدماء المصريين اللي اهتم بيها الانبا هدرا في القرن الرابع وهنا دي من هنا انطلقت او ابتدت الحكايه كلها من المكان اللي احنا موجودين ده فيه فهنسيب الكنيسه دلوقتي ونطلع على الالايات او القلالي او الخلاوي الاماكن اللي كانت مخصصه للاعاشه وللاقامه بتاعه النساك بتاع دير الانبا هدرا أو سلولة أو اللاية أو مجموعة قلالي دي هي وحدات كانت مكان للراحة أو للإقامة هنا السكن كان على مستويين زي ما احنا شايفين هنا قدامنا كان في بتتعمل قبة كبيرة وبعد كده قبتين صغيرين على الجناب عشان يبتدي يساوي ويعمل شكل مسطح فوق 
ويبني دور تاني وزي ما شايفين في الحيطان نفسها في نظام تبريد او تكييف طبيعي لانه كان بيمرر مواسير من الفخار ويمشي فيها الميه اللي بتستخدم برضو في اعداد ال في في غسل الايدين وفي في في الاستحمام هي هي نفس الميه اللي كانوا بيجيبوها من نهر النيل ويمرروها عبر المواسير الفخار او من الخزف زي ما احنا شايفين اجزاء منه من المواسير دي لما اتكسرت هو عباره عن خزف او فخار مواسير من الفخار او من الخزف بيمشي فيها الميه فبترطب الاجواء لان هنا المناخ صعب جدا في الصيف بتوصل درجه الحراره ل 55 في الظل فعشان يرطبوا وكل المباني معموله من الطوب اللبن زي ما احنا عارفين الطوب الحجر الاسواني او الطوب اللبن دي من الخامات اللي هي بترطب زي ما احنا شايفين الطوب اللبن مع الحجر الاسواني مع الطفله مع المواسير الخزف دي اللي بيمرروا فيها الميه فوق زي ما احنا شايفين اللاية او الخلية زي ما بيقولوا عليها سيلولا في الغرب هي وحدة مكان لاقامة او لنوم او لراحة المتعبد مكان قوة يحط فيها الاغراض الشخصية بتاعته وممكن يحط فانوس او لمبة للاضاءة وده السرير طبعا هو زاهد في الحياة مش عايز مش عايز اي نوع من من الطرف او الرفاهية حتى النومة بتاعته مش عايزها تبقى نومة مريحة فعم باخد شكل بيضاوي في الشكل المنبعج اللي احنا شايفينه ديا بتاع الاسرة بتاعتهم فكل مكان وقوة عشان يشيل فيها ادوات الاضاءة او ادوات الكتابة او الكتب بتاعته اللي او الهدوم بتاعته في زي دولاب في معمول في الحيطة لكل راهب من الرهبان اللي كانوا بيسكنوا الدير فدي الوحدة الأساسية أو مكان السكن هو كان على مستويين ده المستوى الأول وفي مستوى تاني فوق منه بعد كده هننتقل لأماكن الإعاشة زي صالة الطعام والمطبخ اللي كان بيتم فيه تجهيز الأكل وزي ما احنا عارفين في الأديرة كانت الوجبة الرئيسية هي وجبة الفطار لأن هي اللي كان بيتوزع فيها المهام كل واحد بيبقى عارف دوره او الحاجة اللي هيقوم بيها او الشغل بتاعه طول النهار بياخد التعليمات بتاعته في وجبة الفطار كلهم بيتجمعوا مع بعض هنشوف صالة الطعام اللي كانوا بيتجمعوا فيها وبيتناولوا فيها وجبة الافطار كل مجموعة من الرهبان اللي كانوا بيتشاركوا هنا الحياة الدائرية مع بعض كانوا بيقعدوا على طاولة حوالين الطاولة دي هنا هنخش نبص نشوف اماكن تجهيز الاكل و العنب والمكان اللي كانوا بيبلوا فيه الترمس و هنا زي ما احنا شايفين مكان اللي كانت معصره العنب هنا كانوا بيقعوا على رجلهم كده هو بتيجي الفاكهه بتتعصر بتنزل في الحوض ده كل اللي بيتعصر بيتنقل لهنا هو ل الكتلة الجرانيت للتخمير والتعتيق على مراحل مختلفة وهنا الترمس بيتبل والحمص وكل الحبوب اللي هم هيستخدموها في الوجبات بتاعتهم وهنا البرج زي ما احنا شايفين فوق اللي كان فيه جرس الكنيسة وزي ما قلت لكم دي كانت الدعوة او الـ الـ الكوات اللي احنا شايفينها على شكل صليب دي دي اللي كانت زي المزاغل بيتحط فيها مشاعل بالليل وهي اللي كانت بتلفت انتظار قواف انظار قوافل الحجيج او اي حد مسافر بالليل مع العتم مع العتمة بيظهروا الانوار دي او الاضاءة دي بتظهر بشكل صليب وبتدعو كل المسافرين انه هنا حيلاقي مكان يأكل يشرب يأمن 
يتدفى ويستقبل أحسن استقبال من رهبان الدير أو أباء الصحراء اللي كانوا بيستخدموا الدير دية واللي اتقفل بشكله القديم ومستمر النسخة الحديثة منه على بعد 500 متر جنوبا مستمر دير الأنبا هدرة لغاية دلوقتي وموجود كرمز لتحضر وترابط المصريين من ألاف السنين ابتدينا الزياره بالكنيسه بزياره الكنيسه وشفنا ناحيه العقيده والحياه الدينيه وبعد كده رحنا للحياه الاجتماعيه وابتدينا رصدنا الحياه الاجتماعيه ازاي كانوا بيتعايشوا مع بعض واماكن الاقامه والطعام وتجهيز الطعام ودلوقتي هننتقل الى الحاجات اللوجستيه او الحاجات الاقتصاديه الحياه الاقتصاديه في الدير كانت بتقوم على صناعة الطوب الأحمر أو الآجر عن طريق فخورات كانت موجودة هنا هو وصناعة الأواني والأوعية وكمان برضو هنشوف غير صناعة الفخار كان في صناعة السلال ووسائل المواصلات اللي كانت بتربط الدير بوادي النيل اللي هي كانوا بيستعينوا بالجمال لنقل المية والحبوب والفاكهة اللي كانت مشهورة بها جزيرة إليفانتين وبيحصل عملية تبادل تجاري أو مقايضة ما بين الرهبان والسكان المحليين بيتبادلوا المنفعة وبنشوف هنا الحظيرة وفي الخلف موجودة الفواخير يعني هنا ده, ده كل ده الجزء الاقتصادي والبوابة الجنوبية موجودة هنا هو قدامنا وغير البوابة الشرقية وهنا البوابة الغربية كان في بوابتين واخد شكل حصن أو واخد شكل واخد تحصين عسكري ضد الهجوم بتاع أي هجوم من البدو أو من سكان الصحراء كانوا مأمنين نفسهم ومن جوه كانوا عملوا الحاجة الحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية زي ما شفنا جوه أو في داخل الدين